Tja, geht schon wieder los. Zeigen wir euch mal wieder ein M2, aber bei dem lohnt sich es wenigstens. Instagram at m2-csl, schreibt mal unten hin. Cooler Typ, tolles Auto, schön foliert, schick umgebaut. Teilweise hat er es selber gemacht, weil die haben auch eine Werkstatt. Und äh, ein bisschen was haben auch wir immer mal wieder in dem Auto gemacht. Ich kodiere jetzt nur gerade was, weil wenn man solche Hocker hier rein macht, äh, müsste man, muss man ein bisschen was kodieren und ändern und machen und tun. Und aus dem Grund kodiere ich ihm jetzt schnell was. Und dann zeigen wir euch das Auto, weil es einfach cool ist. Es ist ein M2 N55, äh, also kein Competition. Natürlich ein geiler Handschalter mit Three Pedals, so wie sich das gehört. Und einem richtig schönen Setup für Bergpässe. Es ist kein Track-Tool oder Rennstreckenauto, sondern der fährt damit schon echt viel Berge und so. Und ähm, ja, ist ein tolles Auto. Ich bin gleich fertig. Ich muss jetzt noch schnell einmal kurz den Fehlerspeicher löschen. Und dann haben wir das. Da ist mir noch was eingefallen, Leute. Ich glaube, dass ich was vergessen habe. Und zwar. Wenn ihr keinen 3 punkt -Gurt mehr habt, sondern nur noch so einen hier, einen 6 punkt -Gurt, äh, und nicht mit einem 3-Punkt-Gurt fahrt, habt ihr ja immer das Problem, dass der ständig bimmelt, dass ihr euch angurten sollt. Jetzt muss ich noch schnell den Gurt machen von draußen. Ne? Aber ich kann euch ja schon mal nebenbei äh, ein bisschen was zum Fahrzeug erzählen. Also, M2, ähm, das ist ein Facelift, aber N55 Motor, also kein Competition. M-Performance-Auspuffanlage, deshalb der Sound, das kann nur, also als man auf Sport Plus macht, das kann nur ein N55. Der klingt einfach, der N55 klingt meines Erachtens nach besser als der S55, aber auch da sind die Geschmäcker verschieden, aber ich muss sagen, klingt schon gut. So. Äh, dann ist da drin ein KW-Fahrwerk, eine Variante 3 und der hat äh, vorne andere Domlager drauf. Ich bin ja gar kein Fan davon, weil ich sage, wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt und ihr fahrt eine Variante 3 mit viel Sturz, kann ja die Feder, also geht die Feder relativ schnell auf Block, weil durch mehr Reifenaufstandsfläche mehr Kraft ins Federbein eingetragen wird und dann die Feder einfach zu weich ist. Wenn ich jetzt nur Bergpässe und ein bisschen Landstraße fahre, wo ich nicht so hohe Kräfte habe, mag das ja ganz okay funktionieren. Ähm, das ist natürlich das einzigste Manko an dem Auto. Dann hat er eine ähm, GTS-Style-Haube drauf, die wirklich sehr, sehr schön ist. Äh, die Folierung ist toll. Spoilerlippe vorne von uns. Unsere ähm, M2 Spoilerlippe mit dem ausziehbaren Schwert unten. Das haben sie auch schön in Glanzschwarz lackiert. Finde ich sehr sexy, gefällt mir super. Äh, kleine Abrisskante hinten drauf, finde ich auch toll. Clubsportbügel. Und äh, Recaro Profi SPG XL, weil der Fahrer vom Auto ist sehr, sehr groß. Und CAE Shifter, der CAE Shifter ist ja eigentlich ein Muss beim äh, Handschalter. Also ihr kommt ja eigentlich nicht drum herum, dieses Ding zu kaufen. Ich weiß, es gibt viele andere Hersteller, die meinen, sie können das auch. Aber im Endeffekt, ihr kommt nicht drum herum, das Original zu kaufen, wenn es funktionieren soll. Ja, das ist halt wir verbauen eigentlich nur CAE Shifter, weil wir wissen, das funktioniert und das funktioniert super. Zu den Sitzen möchte ich noch was kurz verlieren. Äh, wir haben jetzt hier eine Sonderlösung gemacht. Es gibt, es gibt ja unsere Konsolen und dann eben die Recaro Adapter mit Laufschienen und so weiter. Es gibt mehr Anbieter da draußen, die diese Konsolen haben. Ähm, Im Prinzip schauen die auch alle gleich aus, weil so viel anderes kann man einfach nicht machen. Das ist einfach so. Ähm, wenn ihr so. Ja, sexy. Geil, oder? Ja. Ich glaube, das war's. Das war's für den. Also, wenn ihr sehr groß seid, so zwei Meter, habt ihr immer noch ein Problem, dass ihr sehr nah unter der Decke sitzt. Und jetzt haben wir hier eine, eine Lösung gemacht, indem wir die Laufschienen direkt auf den Boden geschraubt haben. Und hier sind so spezial l da äh, dran, die gibt es auch bei uns im Online-Shop. Ähm, das war mal ein System, was für Rennautos gedacht war. So haben wir es auch bei uns im turbo hier drin. Also sitzt quasi Laufstehen direkt auf dem Boden und dann den Sitz mit den Adaptern direkt hingeschraubt. Das funktioniert äh, im Rennauto sehr gut. Wenn ihr keinen Teppich drin habt, wenn ihr ein Auto habt mit Teppich, habt ihr das Problem, dass der Sitz auf der Innenseite am Teppich schon quasi anliegt und dann relativ schwer zu verstellen ist. 
und auch das Festschrauben und Einbauen ist ein Geduldsspiel, sagen wir es mal so. Weil ihr kommt an die Schrauben unten fast nicht hin. Deshalb verkaufen wir das System oder verbauen wir das System eigentlich nicht oft, weil es nicht Plug and Play funktioniert. Also es funktioniert theoretisch Plug and Play, aber es ist ein riesen Gezeter, das reinzubringen. Ansonsten, von außen 18 Zoll, schicke 18 Zoll Pro Track mit der klassischen Reifenkombination zu 65, 35, 18 vorne, zu 95, 30, 18 hinten. Michelin Cup 2 jetzt in dem Fall ist erprobt, funktioniert einmal frei. Ähm, Ihr braucht halt vorne für den 265er ein bisschen Sturz, dass der ins Rathaus reinpasst. Aber ansonsten funktioniert das wunderbar. Wie gesagt, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und hier sieht man das jetzt nochmal, was ich gesagt habe eben. Ähm, Laufschiene ist direkt auf dem Boden und dann ist eben dieser Adapter drauf. Weil ihr mit diesen Adaptern, die wir da haben, also der drübere ist quasi gespiegelt eingebaut, sitzt ihr trotzdem mittig vorm Lenkrad und das ist maximal tief. Also, man kriegt die Hand gerade noch so unter den Sitz rein. Tiefer als das mit Längsverstellung geht nicht. Also ist wirklich Endstufe von, von Tiefe und mittiger Sitzposition. Ich möchte noch mal explizit darauf hinweisen in diesem Video. Ihr könnt es bei uns im Onlineshop kaufen. Ich packe euch auch jetzt den Link in die Videobeschreibung mit rein. Aber der Einbau ist wirklich es ist eigentlich gedacht für Rennautos ohne Teppich, weil dann kommt ihr auf der drüberen Seite von den Kindern, habt ihr keine Mittelkonsole drin, dann äh, läuft der Einbau nämlich so ab, dass man zuerst die Laufschienen reinschraubt mit den Adaptern drauf, danach den Sitz von oben reinschaltet und dann den Sitz seitlich anschraubt. So macht man das im Rennauto. Ihr kommt nur nachträglich da drüben nicht mehr dran, weil da die Mittelkonsole und der Teppich im Weg sind, wenn ihr ein Straßenauto habt. Das heißt, der Einbau ist, ja, es ist ein Geduldsspiel. Auf gut Deutsch ist es ein Gefühl bis die ganze Scheiße da drinnen ist. Muss man mal so sagen, wie es ist. Und, aber wenn es drin ist, sitzt ihr maximal tief. Tiefer geht es nicht, mit keiner anderen Konsole. Wir haben Sachen bestellt, wir haben Sachen ausprobiert, die es da auf dem Markt gibt. Und äh, vor... Also es gibt jetzt mehr Online-Shops auf dem Markt als früher. Und es gibt viel mehr Shops, die euch irgendwie das, das, das Zeug da verkaufen. Ähm, ich habe diese Konstruktion bei mir im 1er M gefahren, 2012 glaube ich oder so. 2012, wir haben jetzt 2021, das ist neun Jahre her. Vor neun Jahren die ganzen Online-Shops, die die Dinger jetzt verkaufen oder euch Sitzkonsolen verkaufen und meinen, sie haben, die, äh, sie haben das Ei des Kolumbus entdeckt, die gab es zu der Zeit noch gar nicht. Die wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie mal einen Online-Shop machen. Die waren wahrscheinlich noch in der Schule oder was weiß ich wo. Also fühlt euch nicht angegriffen, ja? alles, alles cool. Ähm, wir haben es halt jetzt nicht übermäßig stark promotet. Aber dieses System hier ist stabil, funktioniert. Äh, ihr kriegt damit jede Abnahme bei äh, Motorsportveranstaltungen hin, weil es ist Stahl und das Stahl ist äh, 4 mm dick und alles safe. Also damit könnt ihr Rennen fahren. Das funktioniert. Wenn ihr Rennen fahrt, würde ich euch aber empfehlen, die Laufschiene einmal im Jahr oder alle halbe Jahr zu tauschen, weil die Recaro Laufschiene irgendwann ein Spiel kriegt. Das machen wir über den Rennautos auch regelmäßig. So viel zum Thema Sitz. Also, die, die, die smooth Variante ist quasi unsere Basiskonsolen kaufen, Laufschienen draufschrauben, Recaro L Adapter, die Dinger, wo hier fett Recaro draufsteht, sitzt ja auch mittig vorm Lenkrad, sitzt hier ungefähr zweieinhalb cm, nee mehr, drei cm höher als mit der Lösung. Also für Leute, die mit der normalen Lösung im Helm nicht sitzen können und das seid ihr, das Problem habt ihr erst ab, sage ich mal, 1,90 Meter Körpergröße aufwärts, das heißt, ihr seid Sitzriesen mit langen Oberkörper, kurzen Beinen, gibt es ja auch, dann habt ihr es vielleicht schon bei 1,80 Meter, aber ansonsten habt ihr das Problem nicht. Aber wenn ihr das habt, wäre das hier ein Lösungsansatz dafür, mit den Nebenwirkungen, wie schon angesprochen. Ja. Das ist halt einfach so, da wird keiner eine Lösung haben, die diese Tiefe erreicht und Plug and Play funktioniert mal wieder aus, das zu den Sitzen. CAE-Shifter ist eh klar, Wohnspiegelkappen auch ganz nice. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, der Tobi hat jetzt das Auto ein bisschen von außen gefilmt, er zeigt euch den nochmal. Wie gesagt, abonniert den guten Mann doch mal auf Instagram, der freut sich drüber und viel Spaß damit. <lacht>